ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു ശാസ്ത്ര ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബൈപ്പോളർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് ബൈപ്പോളർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മുടെ കെ ടി യു സിലബസിൽ വളരെ വൈഡായിട്ട് തന്നെ ബൈപ്പോളർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലബസിൽ വരുന്ന അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ എമിറ്റർ കോമൺ ബേസ് കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ട് അപ്ലിക്കേഷനാണ് അതായത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആസ് എ സ്വിച്ച് ആൻഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആസ് എൻ ആംബ്ലിഫയർ ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ആൻഡ് വർക്കിംഗ് അപ്പോൾ ആംബ്ലിഫയർ വീണ്ടും അവരെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഒരു പാർട്ട് വരുന്നുണ്ട് ബൈപ്പോളർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ ഡയോഡിൻ്റെ വി ഐ ക്യാര പഠിച്ചില്ലേ അതുപോലെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനും നമുക്ക് ക്യാര പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ സ്വിച്ചിങ് ആക്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ആംബ്ലിഫയർ ആക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് പഠിക്കാം ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷനാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമുക്ക് സ്വിച്ചായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം സ്വിച്ചായിട്ട് മാറ്റാം അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറ്റാം സ്വിച്ചായിട്ട് മാറ്റ് മാറ്റുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ ആംബ്ലിഫയർ ആക്കി മാറ്റാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് മുമ്പായിട്ട് മൂന്ന് റീജിയൻ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണേ ഏതാണ് നമ്മുടെ റീജിയൻ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ പേരാണ് ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ അല്ലേ ഒരു റീജിയൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ അതിൽ ഈ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയനും കട്ട് ഓഫ് റീജിയനും നമ്മൾ സ്വിച്ചിങ് ഫംഗ്ഷനായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഓൺ സ്വിച്ചിനെ സാച്ചുറേഷൻ എന്നും ഒരു ഓഫ് സ്വിച്ചിനെ കട്ട് ഓഫ് എന്നും പറയും ഈ ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക ആംബ്ലിഫയർ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആസ് എ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആസ് എൻ ആംബ്ലിഫയർ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ സ്വിച്ച് ആക്കി മാറ്റാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഇൻ സ്വിച്ചിങ് അപ്ലിക്കേഷൻ ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഇൻ ഇതർ കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ ഓർ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ ഒന്നുകിൽ കട്ട് ഓഫ് റീജിയനിലോ അല്ലെങ്കിൽ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയനിലോ ആണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുക ജനറലി കട്ട് ഓഫ് റീജിയനിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഓഫ് സ്വിച്ച് ആയിട്ടും സാച്ചുറേഷൻ റീജിയനിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഓൺ സ്വിച്ച് ആയിട്ടാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോമൺ കണക്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കോമൺ കണക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതുപോലെ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്റർ ടെർമിനലിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ എമിറ്റർ ടെർമിനൽ ഞാൻ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തു ഇതാണല്ലോ ആക്ച്വലി എമിറ്റർ അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കളക്ടർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എമിറ്റർ ടെർമിനൽ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തു നമുക്കിവിടെ ഒരു കളക്ടർ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ദിസ് വൺ കറക്റ്റ് അല്ലേ യെസ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ വി സി സി എന്നാണ് നമ്മുടെ സപ്ലൈക്ക് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു പാർട്ടിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പാർട്ടിലേക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റർ വഴി ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വി ഇൻ അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റർ നമുക്ക് ആർ ബി എന്നും ഈ റെസിസ്റ്റർ നമുക്ക് ആർ സി എന്നും പറയാം ആർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് റെസിസ്റ്റർ ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കളക
the input is high when the input is high the base current flows hence the transistor operates in saturation appo nammal kodukkuna v input high v input aanu nammal kodukkunnad engil endha sambhavikkya appo high v input kodukkunna samayathe ee transistor ennu parayunnathu oru closed switch aayittu act cheyum closed switch closed switch aayittu act cheyunnu parayunnathu meaning endha idineyana nammal saturation ennu parayam appo valare simple concept nammal oru high voltage kodukkumbo ee transistor ennalladhu oru closed switch aayittu act cheyum അതായത് അതിൻ്റെ കളക്ടറും എമിറ്ററും തമ്മിൽ ഷോർട്ട് ആവും അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഹൈ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ സാച്ചുറേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഇതാണ് ഒരു സ്വിച്ചിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ദ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ലോ ദ ബേസ് കറൻറ്റ് ആൻഡ് കളക്ടർ കറൻറ്റ് ഈസ് സീറോ ഹെൻസ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ കട്ട് ഓഫ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളോട് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടുത്തെ കറണ്ടും സീറോ ആയിരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടുത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കും ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടീഷൻ എന്ത് പറയാം കട്ട് ഓഫ് അപ്പോൾ വെരി സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഹൈ ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒരു ക്ലോസ് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇതിനെ നമ്മൾ സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ലോ ഇൻപുട്ട് ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒരു ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഈ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് കട്ട് ഓഫ് റീജൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആസ് എ സ്വിച്ചിൽ പറയാനുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫിഗർ കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുക ഞാൻ പറയുന്ന ഈ സാച്ചുറേഷൻ കണ്ടീഷനും കട്ട് ഓഫ് കണ്ടീഷനും ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ സ്വിച്ചിങ് ആക്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിനെ എങ്ങനെ ആംപ്ലിഫയർ ആക്കി മാറ്റാം ഇത് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ ആംപ്ലിഫയർ ആക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എ സർക്യൂട്ട് വിച്ച് ആംപ്ലിഫൈസ് എ സി സ്മോൾ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ടു ഗീവ് എ മാഗ്നിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഹാവിങ് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഈസ് കോൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ അല്ലേ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ടു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഈസ് കോൾഡ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആക്കി മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ഇൻപുട്ട് എങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മളെ ഇൻപുട്ട് എങ്കിൽ ഓക്കെ ഈ ഇൻപുട്ടിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വരണം ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരണം ഇങ്ങനൊരു സിഗ്നലാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഞാനിവിടെ ഒരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എടുത്തു കണ്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കാണാം അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മളെടുക്കുന്ന എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈ എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ റീജിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇത് എമിറ്റർ ഇത് കളക്ടർ ഇത് ബേസ് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ റീജിയൻസ് വരിക അപ്പോൾ ഈ ബേസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ബേസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഞാനൊരു റെസിസ്റ്റർ വെച്ചു ആ റെസിസ്റ്ററിനെ ഞാൻ എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു ആർ ബി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ നമുക്കൊരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ആ വോൾട്ടേജിന് നമ്മൾ വി ബി ബി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കിയാൽ കളക്ടറാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വരിക ഔട്ട്പുട്ടിന് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ ആർ സി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർ എൽ ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ എടുത്തു നമ്മളിവിടുത്തെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് വി സി സി ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ രണ്ട് സപ്ലൈ ബേസിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ വി ബി ബിയും കളക്ടറിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ വി സി സി ആയിട്ട് എടുത്തു പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഞാനൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കിവിടെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിനേക്കാളും ബൂസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വേ ഫോം ആണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുക അല്ലേ പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമുക്ക് ഇൻപുട്ടിലോ ഔട്ട്പുട്ടിലോ എന്തെങ്കിലും നോയ
ബാക്റ്റീവ് ആവാം അപ്പം ഇത് ഒന്ന് ഫോർവേഡ് ഒന്ന് റിവേഴ്സ് വേണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആ രീതിയിലാണത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ മേജർ പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവും നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയോട് കൂടി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആർ സി കപ്പിൾ ഡാംബ്ലിഫയർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാം അതുപോലെ ബി ജെ ടി എന്നുള്ള പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവും കോമണിമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണെങ്കിൽ എക്സാക്ട്ലി നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ എമിറ്റർ ടെർമിനൽ ഹാസ് ബീൻ മെയ്ഡ് കോമൺ ടു ബോത്ത് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ദ കണക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ദ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഈസ് ഫെഡ് ബിറ്റ്വീൻ ബേസ് ആൻഡ് എമിറ്റർ ബേസിനും എമിറ്ററിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ദ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ കളക്ടർ ആൻഡ് എമിറ്റർ കളക്ടറിനും എമിറ്ററിനും എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരാണ് വി എ ക്യാരാ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയോഡിൻ്റെ വി എ ക്യാര പഠിച്ചപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിൽ വോൾട്ടേജും വൈ ആക്സിൽ കറൻറ്റും നമ്മൾ വരച്ചു അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പും നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു വി എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് ഒരു ബേസിക് പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്ററിൽ എക്സാക്ട്ലി ഇത് എമിറ്ററും ഇത് ബേസും ഇത് കളക്ടറും ആണെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു സർക്യൂട്ട് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇതിൻ്റെ പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബേസ് കറണ്ട് ഐ ബി കളക്ടറാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സോ കളക്ടർ കറണ്ട് ഐ സി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കാണാം അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോട്ട് നോട്ടിൽ നോക്കാം നിങ്ങളെ സർക്യൂട്ട് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മാത്രം നോക്കുക ഒരു പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റർ എടുത്തു പി എൻ പി എടുക്കാനുള്ള കാരണം പി എൻ പി ആണ് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്യാര വരയ്ക്കാൻ പറ്റുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ ബേസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു അമ്മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ വിത്ത് പവർ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേരിയബിൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഇതുപോലെ നിങ്ങളിതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കളക്ടറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു മില്ലി അമ്മീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു വേരിയബിൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ വിത്ത് ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് കോൺഫിഗറേഷനും ഔട്ട്പുട്ട് കോൺഫിഗറേഷനും വെച്ചിട്ടുള്ള വി എ ക്യാര നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിഗർ ഷോസ് ദി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് ഓഫ് ടു പ്ലോട്ട് കോമൺ എമിറ്റർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഹിയർ ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എ വേരിയബിൾ ബേസ് വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ ആൻഡ് വേരിയബിൾ കളക്ടർ വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിലാണ് വേരിയബിൾ ബേസ് വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് വി ബി ബിയും ഈ റെസിസ്റ്റൻസും അതുപോലെ വേരിയബിൾ കളക്ടർ വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് നോട്ട്സിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ എ മൈക്രോ അമ്മീറ്റർ ഇൻ എ ബേസ് ലീഡ് ദി കറൻ ഐ ബി വൈൽ ദി മില്ലി അമ്മീറ്റർ ഇൻ കളക്ടർ ലീഡ് ദി കറൻ ഐ സി അപ്പോൾ ഐ ബി എന്നുള്ളൊരു കറണ്ട് കാണാം അല്ലെ ഐ ബി മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൈക്രോ അമ്മീറ്റർ ആണ് കാരണം ആ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ ആണോ മില്ലി ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഐ സി മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മില്ലി അമ്മീറ്റർ ആണ് എം എ ഓക്കെ ദ വോൾട്ട് മീറ്റർ
ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ലബോറട്ടറിയിൽ നമ്മൾ ലാബൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സി ആർ ഒയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ശരിക്കും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്യാരി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറി പഠിക്കുമ്പോൾ കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഐഡിയ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇൻപുട്ട് ക്യാരിയും ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് നമുക്കിവിടെ ഇൻപുട്ട് ക്യാര അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ക്യാര എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് എക്സാക്ട്ലി നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് പാർട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി വി ബി ഇ നിങ്ങളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വി ബി ആണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഐ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ക്ലിയർ ആണ് ഏതാണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്നും ഏതാണ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എന്നും സോ നിങ്ങൾ നോക്ക് ദ റിലേറ്റ് ഐ ബി ഐ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ആണ് നമ്മൾ മൈക്രോ ആംബി അമ്പീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൈക്രോ ആംബിയർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് വി ബി വി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ഇത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണല്ലോ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് വി സി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വി ഐ ക്യാര വരച്ചപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിൽ വി ബിയും വൈ ആക്സിൽ ഐ ബിയും മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പ്ലോട്ട് വി സി ഇ എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടല്ലോ വി സി ഇ ഇവിടെ കാണാം ഈ വി സി ഇ എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസിലുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ട് ക്യാരിയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ക്യാര പഠിക്കുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും ഇൻപുട്ട് കറണ്ടും എടുക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ക്യാര ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ദ റിലേറ്റ് ഐ ബി ആൻഡ് വി ബി ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് വി സി ഫോർ ദ ഗിവൺ വാല്യൂസ് ഓഫ് വി സി ബി ദ കേവ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഡയോഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇൻ ഫോർവേഡ് ബയസ് റീജൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല വി എ ക്യാര നമ്മൾ ഡയോഡിൽ പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണോ സെയിം പാറ്റേണിലാണ് എക്സാക്ട്ലി ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ക്യാര വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്കിത് ഒരൊറ്റ ഗ്രാഫായിട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ മൂന്നായിട്ട് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക അതായത് നമ്മൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള വി സി ഇൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ടു വോൾട്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു എല്ലാവരും നോക്കണേ ഇതാണ് എക്സാക്ട്ലി വി സി എന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് ഈ വോൾട്ട് മീറ്ററിൽ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ വി സി എന്നുള്ളത് മൈനസ് ടു വോൾട്ട് ആവുന്ന ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യാര എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദി വി എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഓർഡിനറി പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് അതായത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് വരെ ഐഡിയലി കറണ്ട് സീറോ ആണ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് എത്തിയപ്പോൾ ഇത് ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇതാണ് വി സി പോയിൻറ്റ് മൈനസ് ടു വോൾട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് ഇതേപോലെ നമ്മളിതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും വി സി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സിക്സ് വോൾട്ട് ആവുന്ന ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ നോക്ക് മൈനസ് സിക്സ് വോൾട്ട് ആവുന്ന ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫ് ഇതാണ് ഇതുപോലെ മൈനസ് ടെൻ വോൾട്ട് ആവുന്ന ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫ് ഇതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ വി സിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ടു വോൾട്ട് ആക്കി നമുക്കൊരു വി എ ക്യാര കിട്ടി മൈനസ് സിക്സ് വോൾട്ട് ആക്കി നമുക്കൊരു വി എ ക്യാര കിട്ടി മൈനസ് ടെൻ വോൾട്ട് ആക്കി അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഗ്രാഫ് നമ്മളൊരു സിംഗിൾ ഗ്രാഫിലേക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്യാര കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ക്യാര നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ഇൻപുട്ട് ക്യാര ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദി വാല്യൂസ് ഓഫ് വി സി വി സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസിലാണ് നമുക്കിവിടെ ഇൻപുട്ട് ക്യാര വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലോജിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ക്യാര പത്ത് മാർക്കിന് ഇൻപുട്ട് ക്യാരയും ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരയും നോർമൽ കേസിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കോമൺ എമിറ്റർ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ സെറ്റപ്പ് നോക്കിയാൽ തന്നെ വളരെ ക്ലിയർ
characteristics like any erano input voltage and input current or to output voltage in the measurement in the base and the plot to each other. It will then normally with output voltage and output current or to normally change in the parameter number along a dick and the different values of IB IB nor an input current and input current and search and number exactly is in a plot to again about a clear on a they relate the output they relate the output current IC to the voltage between collector and emitter uh, VCE for various values of IB. In the end, basically, we will output the output. Now, we will look at the x-axis VCE, y-axis IC. We will look at the parameter. We will look at the different characteristics. Different values of IB are the constraints. Different values of IB. Now, so, we will the value of IB value. We will look at the character. Okay. So, in the active region, IC increases slowly as VC increases. So, you can see typical care. You can see the 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 first example. You can see the x-axis of VC and y-axis of IC. You can see the IB base current value. We can see the 60 microampere. Minus 60 microampere. We can see the same plot. The first plot. The same way, we can see the same way. We can see the minus 50 microampere and we can see a plot and we can see a plot slightly we can see the current we can see the possibility we can see the value of minus 40 microampere and we can see the value of minus 30 microampere we can see the value of minus 20 microampere we can see the value of minus 20 microampere we can see the value of minus 20 microampere minus 10 microampere எடுத்து நம்க்கு இது போல்த்திரு பலாட்டுகிட்டி next நம்க்கு IB value எப்படானோ 0 அவுந்த moment நம்க்கு இது போல்த்திரு பலாட்டுகிட்டி அப்பு நங்களும் நோக்கு நம்மலைப் புதிரு 6 different operations அனை யோர் ஒட்ட பலாட்டுலு வரைச்சிருக்கிந்தது different values of IB அனை input current என்று செரிச்சு நம்மலு நம்மட output voltage output current நம்மலு relateயிது the output characteristics of common emitter configuration consists of three region active saturation cutoff. So, what are clear? This is just active region. We are talking about different values of IB. We are talking about the plot. So, one of the things we are talking about is the VA characteristics. We are talking about the output characteristics. So, we are talking about this figure in three regions. So, we are talking about the active region. One region is saturation, one region is cut-off. What are the three regions we need to do? So, active region is basically active region. One condition is emitter base junction is forward bias. Collector base junction is reverse bias. So, you can see this experimental setup. This is the emitter base junction. This is the forward junction. Collector base junction is reverse, it is active. We have learned that it is forward and saturation and reverse is cut off. We have learned that it is already learned. Now, how do you get the active region? How do you get the active region? Emitter base junction is forward and collector base junction is reverse. We have the active region. So, the collector current rises more rapidly with increasing VCE. And the linear region about the characteristics of CE transistor. अब common emitter लेना हमको कितना दो एक specific carrier है ना, एक specific carrier ना हमको दिवाला कितना, और वो different values of IB लोग ना हमको एक specific plot कितना, आ plot आना already ना हमलोग वारेच्छिक ना दे, ये region है ना हमले active region वाले ना दे, इन्हें अंदर आने saturation region नहीं होगी अनेकल, हमको already आ रहे हैं saturation region आने के दो battery डिम position ना वाले ना दें दायरियम forward आयरिकेम so the emitter base junction and collector base junction is forward bias इधर ना हमलोग saturation वाले ना दौड़ा दे हमलोग पढ़ी चिटन्दे अपो the saturation value of VC is designated as VC saturation usually ranges between 0.1 volt to 0.3 volt अपन देखोगे graph इन्दे ये active region के left mostly वाले ना ये एक session है ना ना हमलोग इन्दु वाले ना दे saturation region वाले ना दे अपो saturation region एक saturation voltage इन्दु generally as saturation voltage in the value 0.1 volt in and 0.3 volt in and in between. So, we have to plot the saturation region. Is it clear? Now, we will discuss the last region, the active region. Already, we have to say that the active region is 0. The value of IB is 0. That is the same area. Exactly. 
കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ സോറി കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ അല്ലേ കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ദ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ആൻഡ് കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ആർ റിവേഴ്സ് ബൈ ആസ്ഡ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷനും കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷനും റിവേഴ്സ് ആവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് നമുക്ക് കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ കിട്ടുക ദ റീജിയൻ വെർ ഐ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈസ് ദി കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഐ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയക്ക് ബിലോ വരുന്ന ഒരു സെഷനാണ് കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ക്യാരിയും ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരിയും പഠിച്ചു ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരിയിലെ മൂന്ന് റീജിയൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പഠിച്ചു ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പത്ത് മാർക്കിന് നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അപ്പ